Озвучивание оповещений по спорту – это удобно. Подлагивание заметны, хотя обновления уже были. Микрофон – отлично, но часто многие врут. Шим у экрана есть, при том дикий. Я очумел делать фотографию для ролика. GPS – есть. Нагрудник подключать нельзя. Always on display – на борту. Быстрая зарядка за 5 минут на платформе – 10 часов работы часов. Конечно же, все на русском языке. Голосовые сообщения не читает и не отправляет. Вот зачем им микрофон и динамик? Точно, разговаривать удобно. И музыку послушать, если грустно и Bluetooth наушников рядом нет. Смайлы не выводит. Датчик акселерометра, датчик гироскопа, геомагнитный датчик, оптический датчик сердечного ритма, датчик освещенности, датчик давления воздуха, емкостной датчик, как всего много. Правда? Bluetooth версии 5.1, в часах есть датчик перегрева, в обычных точно не было такой функции. Стекло намного лучше себя ведет в воде, пульсометр стал работать относительно нормально, но хуже, чем на грудный датчик. Два варианта исполнения дорогой и очень дорогой. Скоро еще супер дорогой будет продаваться примерно такая же модель с такими же функциями, но с другими материалами. Кнопка может и отрабатывает пружинкой, как у хороших механических часов, только экран не всегда активируется. Добавили в часы перманентное измерение кислорода, но пока они только это заявили в обновлении. Мне на часы эта функция с новой обновой не прилетела. Есть кнопка обратного маршрута, что круто. Автоматическое определение активности очень круто. Фризы меньше, чем в GT2, но есть. Плотность пикселей 326 ppi, и это уже мало. AMOLED экран — это хорошо. Яркость экрана — за глаза. Часы стали толще, NFC есть, но платить им нельзя. Управление камерой работает только со смартфонами Huawei и Honor. Сенсорный экран поддерживает скольжение и сенсорные жесты. Реальная автономность до 10 суток, растягивая удовольствие, и правда можно две недели носить без подзарядки. Есть приложение, которое можно установить но пока в России это только 4 игры головоломки. Спортивный режим не фонтан, колонок для информации мало, но они настраиваются. Нет автопаузы и это лютый фейл. Чтобы повесить замок, нужно ставить на паузу. Из уважения к бренду и подписчикам расскажу подробно, хотя вы и так уже все поняли. Материалы и правда хороши, но это не ДГМ. Если отвернуться от цены и того, что они заточены под Huawei и Honor, часы лютый топ. Но вердикт, как всегда, будет в конце. Рассказываю и тестирую все сам. Ищу недостатки за рекламой в другое место. Тюб 664, всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 мибендов 5 серии, за лайк, подписку и комментарий к любому видео. В описании условия дополнительных розыгрышей, там всегда море девайсов, в этом месяце их будет целых 20 штук. Розыгрыш 30 числа каждого месяца на стриме. Стримы сохраняю. Подробная информация вся всегда в описании. Подписывайтесь с колоколом, пишите, что еще купить на обзор, добавляйтесь в Телеграм канал со скидками и промокодами по ссылке в прикрепленном комментарии. А сейчас основное про двое умных часов Huawei Watch GT2 и новинку Huawei Watch GT2 Pro. Для вас их слегка сравню. На Huawei Watch GT2 у меня уже был обзор, по ссылке в правом верхнем углу можете на него посмотреть, но если вы фанат Huawei, этого делать не стоит. А теперь о GT2 Pro. Комплектация GT2 Pro. Коробка такая же. Внутри часы, зарядная панель без клем, что эстетически удобнее. Зарядный кабель длиннее, чем в прошлой версии, руководство пользователя, инструкция по технике безопасности, гарантийный талон, серо-коричневый кожаный ремешок и черный ремешок из втор эластомера. Подключаются часы к Huawei здоровья без проблем. Программу скачиваете где угодно, хоть в iOS системах, хоть в Play Market. Если его нет, нужно еще и сервисы будет скачивать, если у вас не телефон Honor или Huawei. На iPhone программа будет показывать сон, стресс, уровень кислорода и историю нагрузок. Особо я в это дело погружаться не буду, потому что к iPhone по Покупать не Apple Watch, ну это как минимум странно. В комплектации туманный серый есть два ремешка. Серый кожаный и черный втор эластомер. Во всяком случае при заказе из Китая он у меня был. Диаметр только 46 мм, на 42 мм и на 44 часов нет. Из своей галереи фоток можно подложку циферблата сделать. В принципе это все, что могут эти часы из прямо интересного. На айфоне в приложении циферблаты не загрузить, музыку не закинуть, да и Bluetooth кнопка работать не будет. Bluetooth кнопка, кстати, будет активна только с телефонами Huawei и Honor. Водонепроницаемый корпус выполнен из титана, а тыльная крышка из керамики. Титановый корпус и керамика однозначно лучше стали и пластика. В страву часы статистику не выгружают. Отчет по сну видеть в часах нельзя. Часы сразу на русском из коробки. Диаметр 1,84 дюйма, одинаковые в обоих версиях, что GT2, что GT2 Pro. Толщина больше у GT2 Pro. 0,45 дюйма против 0,42 дюйма у GT2. Вес 42 грамма против 40 
41 грамма у GT без ремешка. Симки нет ни там, ни там. Сети Wi-Fi нет ни тут, ни тут. Экран у GT2 Pro AMOLED и у GT2 тоже. Цветов также 16 миллионов. Дисплеи одинаковые. Разрешение 454 точки на 454 точки в обоих часах. В GT2 Pro завезли сапфировое стекло, что сразу заметно. Разные операционки у GT2 Pro Huawei Lite OS. У GT2 Huawei Wearable Platform. ЭКГ не считают графического процессора и слота под сим-карту в обоих часах нет. И теперь лютый фейл. Оперативки и там, и там всего 32 мегабайта. Собственная память 4 гигабайта. Понятно, что это все цифры, но даже у Лемфа по гигабайту оперативы. Поэтому, ну, как минимум странно. Устанавливать сторонние программы в GT2 Pro можно, но пока их только 4. Не факт, что будет больше, чем сейчас, хотя в Китае их уже 11. Скидывать файлы, кроме музыки по Bluetooth, нельзя. Галереи нет, под музыку при скидывании с телефона свободно в итоге чуть больше 2 гигабайт. Можно воспроизводить музыку через динамик на самих часах, при том в GT2 Pro звучит это все довольно прилично для таких габаритов. Либо можно подключать беспроводные наушники или Bluetooth колонку и проигрывать уже с них. Батарея одинаковая по 455 мАч, цена отличается на процентов 40. Ну и зарядка наконец стала чисто магнитной. Появилась функция быстрой зарядки. Да и материалы. GT2 Pro это рамка из сапфирового стекла, тело из титана. GT2 стеклянная рамка и стальной корпус. Ремешки быстросъемные, ширина одинаковая. На тыльной части часов GT2 Pro появился улучшенный сенсор TrueSyn 4.0+. Работает он однозначно лучше, чем в прошлой модели. Вес 65 граммов с ремешком у GT2 Pro против 54 граммов у GT2. Вибра все такое же не очень, но настраивается. Тактильное ощущение от кнопки и ее форма поменялось. Кстати, поменялись обе кнопки. Но на прокручивание кнопок никаких функций не завезли. Плавности нет, NFC есть, но пользоваться им для оплаты нельзя. Оплату обещали, но обещанного три года ждут. Циферблатов больше двух сотен, интересные по мне только платные. Always on display есть, но циферблатов под него крайне мало. Кастомизировать их можно, с Always on display работают часики ровно в два раза меньше. Уведомления они показывают, вложения и смайлы не показывают, автоматический запуск замера данных кислорода в течение дня обещали, анонсировали, но по факту пока его нет. Перманентное измерение пульса в течение суток, конечно же, есть, как в любом фитнес-браслете за полторы тысячи рублей. Альтиметр, барометр, GPS для любительского бега хватает. Нет eSIM и нет Wi-Fi. Спать лично мне с ними удобно, хотя они и стали больше. Может, ремешок удобнее стал, может быть, я просто всеядным стал с возрастом. И учитывая, сколько они весят, это крайне странно. Курсы для бега так и остались, и они так ничего. Подсказки пока только на английском языке, я имею в виду вербально. Автономность под 14 суток у меня с перманентным отслеживанием пульса и подсчетом прогулок они поедают по 10% в сутки. Пульсометр достаточно точный, чтобы не надевать нагрудный датчик, если вы не профессионал. Но подключить нагрудный датчик нельзя. Беговые лыжи есть, плавание в открытой воде и в бассейне есть. Активности там море, под 100 штук. 10 избранных контактов можно добавить в часы, чтобы звонить прямо с устройства. Конечно, при наличии рядом телефона и связи у него. При звонке на часах высвечивается имя контакта и номер. Разговаривать можно прямо с часов, при том функции отменить звонок только на часах и перевести его на телефон нет. Но с часов можно перезвонить на входящий, если вы его вдруг пропустили. Даже если его нет в вашей записной книжке. Цена по ссылке в описании к видео. Отзывов уже хватает. Озвучивать ее язык не повернется. Часы по цене среднего смарта. Резюмирую. После прошлого моего хейта на GT2 я получил такой урок. Всем, кто покупает данные девайсы, плевать на деньги. Если вы не из таких, вдруг. В правом верхнем углу есть ссылка на обзор на умные часы Honor Magic Watch 2. Их реально до 100 долларов купить во время распродаж. По цене в два раза дешевле, а функции практически те же. Не забудьте подписаться на телеграм-канал по ссылке в прикрепленном комментарии со скидками и промокодами на Алиэкспрессе. В описании есть мои контакты, ВКонтакте, телеграм-канал, где половиной тысячи человек делятся своим мнением по поводу девайсов и подписывайтесь, конечно же, на основной YouTube-канал. С колокольчиком. Обзоров много, девайсов больше шести сотен. Читайте описание с розыгрышами, ставьте лайк за труды, девайс сюда или нет, польза не отдаст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья!